لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في محكمه التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم يغفر لهم ما قد صلف وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين وقال عيضا إنكم وما تعبدون من دون الله من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون صدق الله العظيم وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر يسمى فيها القيرات فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة رواه مسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولهت تيبريت فرغارت كندر ككوريا واللوان الله رب الإزة سبحانه وتعالى في بغل هرين أبنك ننريم سلطهن رين இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நபிமார்கள் சஹாபாக்கள் தாபிங்கள் தபழ் தாபிங்கள் தலைவர்மார்கள் திருக்கதர்சிகள் அனைவர்களுக்கும் தலைவராக கடைசியாக இவ்வையகத்திற்கு வருகை தந்த எங்கள் உயிரிலும் இனிய முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அவர்களின் வாழ்க்கை வழிமுறைகளை உலகத்திலே யாரெல்லாம் பின்பற்றி வாழ்ந்தார்களோ அத்துணை சஹாபாக்கள் நல்லடியார்கள் நல்லவர்கள் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹ் ரபுல் இஜ சுபானா காலமெல்லாம் சலவாத்தும் சலாமும் சொல்லி அருள்வானாக புனிதமிக்க ஜும்ஆவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக மஸ்ஜிதிலே அசிகாப்புடைய நீயத்தோடு அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹ் ரபுல் இஜ சுபானா தாலா எவைகளையெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடக்கும்படி ஏவிருக்கிறானோ அவைகளை முழுமையாக எடுத்து நடக்கும்படியும் எவைகளை செய்யக்கூடாது என்று எங்களை தடை செய்து வைத்திருக்கிறார்களோ அத்துணை விடயங்களில் இருந்து முற்றாக தவிர்ந்து கொள்ளுமாறு அடியனுக்கும் அடுத்ததாக உங்கள் அனைவருக்கும் தக்வாவை கொண்டு வசீயத்தும் நசீஹத்தும் செய்கிறேன் அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாவினால் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும் இந்த மார்க்கம் நேருத்தியான மார்க்கம் பரிசுத்தமான மார்க்கம் எந்த கட்டத்திலும் யாருக்கும் எந்த நேரத்திலும் அநியாயத்தை நாடாத நியாயமான இரக்கம் காட்டக்கூடிய தவறு செய்யக்கூடியவர்களை அணைக்கக்கூடிய மிக விசாலமான ஒரு மார்க்கம்தான் அல்லாஹ் ரபுல் இஜ சுபானா எங்களுக்கு இந்த கபூல் செய்திருக்கக்கூடிய இந்த இஸ்லாம் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே எங்களுடைய இந்த மார்க்கத்தில் என்னென்ன போதனைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ 
என்ன வழிகாட்டல் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறதோ குரானிலே சொல்லப்பட்டிருக்கும் எல்லா சட்டதித்தங்களும் புத்திமதிகளும் ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே மரணிக்கும் வரைக்கும் என்ன புத்திமதிகள் உலகத்திலே எங்களுக்கு சொன்னார்களோ அவைகள் பல லட்சம் ஹதீஸ்கள் அல்லாஹுடைய குரானில் கூறப்பட்டிருக்கும் பல ஆயிரம் ஆயத்திகள் எந்த காலத்திற்கும் பொருத்தமானது எல்லா நேரத்திலையும் மனிதனுக்கு உதவி செய்யக்கூடியது மனிதர்களுடைய நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப நாடுகளுக்கு ஏற்ப காலங்களுக்கு ஏற்ப என்னென்ன தேவை ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுகிறதோ சமூகத்திலே என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருகிறதோ இஸ்லாத்துக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் என்னென்ன சவால்கள் ஏற்படுகிறதோ அந்த நேரத்தில் வேறு ஒன்றை தேடி அதிலே சில தீர்வுகளை காண யாராவது முற்பட்டால் அவருக்கும் இந்த குரான் பதில் சொல்லும் எல்லா காலத்திலும் ஏற்படுகின்ற பிரச்சினைகள் சிக்கல்கள் ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்ற நெருக்கடிகள் இது அனைத்துக்கும் இந்த குரான் பதில் சொல்லும் ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் தங்களுடைய வாயால் உலகத்தில் என்ன நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதோ என்று சொன்னார்களோ இந்த கியாமத்துடைய நாள் வரும் வரைக்கும் இந்த உலகம் அளிக்கப்படக்கூடிய நாள் வரும் வரைக்கும் உலகத்தில் என்னென்ன நிகழ்வுகள் ஏற்படுகிறதோ என்னென்ன சவால் இந்த முஸ்லீம் உம்மாவுக்கு வரப்போகிறதோ அது அனைத்துக்கும் தீர்வாக ஹதரத் ரசூல் லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் சொன்ன பொன்னான ஹதீஸ்கள் எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கிறது நாம் உண்மையிலே ஒரு முஸ்மீனாக இருந்தால் நாம் உண்மையிலே ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தால் மனிதனுக்கு வரக்கூடிய நிலைமைகளை கருதி சஞ்சலப்பட வேண்டிய தேவை கிடையாது ஒரு முஸ்லீம் அவசரப்பட மாட்டான் பதற மாட்டான் நிலைமைகளை கண்டு பயப்பட மாட்டான் நீங்கள் கவலை வேண்டாம் நீங்கள் சஞ்சலப்பட வேண்டாம் உங்களை நீங்களே கை சேதத்துக்கு உள்ளால் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் ரபுல் இந்த சுலகானா சொல்கிறான் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மீன்களாக இருக்கிறீர்களா குரான் அதீசுக்கு அடிவணியக்கூடிய உண்மை முஸ்தீன்களாக முஸ்லீம்களாக இருக்கிறீர்களா பயப்பட வேண்டிய தேவை கிடையாது சஞ்சலம் மேற்பட வேண்டிய தேவை கிடையாது நீங்கள் தான் உலகத்திலே வெற்றியாளர்கள் நீங்கள் உலகத்திலே மிகைப்பீர்கள் தோற்றங்களை பார்த்து வெளிரங்கமான செயலை பார்த்து மனதில் ஒரு விதமான கவலை ஏற்படலாம் நிலைமைகளை கண்டு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷங்களுக்கு பின்னால் இலங்கையில் பெரிய சவால்களை எதிர்கொள்ளுவோம் என்று சொல்லட்டும் யாரும் அதனை பெரிதாக பேசட்டும் முன்னால் வருகின்ற அந்த காலத்துடைய இக்கட்டான நிலைமைகள் அது வரட்டும் ரப்புல் இந்த சுரஹானு தாலா சொல்கிறான் நீங்கள் மீன்களாக இருக்கும் காலமெல்லாம் பயம் தேவையே இல்லை நீங்கள் அவசரப்பட வேண்டிய தேவையும் இல்லை நிலைமைகளை கண்டு அஞ்ச வேண்டிய தேவையில்லை குரான் அதீசுக்கு மாற்றமான அல்லாஹ் ரசூலை மறந்த பேச்சுகள் நீங்கள் பேச வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மீன்களாக மாறுங்கள் இஸ்லாத்துடைய நம்பிக்கையை உள்ளத்திலே எடுங்கள் நீங்கள் தான் வெட்டியாளர்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே உலகத்திலே இஸ்லாம் உயர்வதற்காக மாறுக்கம் உயர்வதற்காக நாம் பல வழிகளில் முயற்சிக்கிறோம் நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஜக்காத் மாத்திரம் எங்களுடைய இந்த சின்ன இலங்கை நாட்டில் சுபஹானல்லா 
ஒவ்வொரு வருடமும் நாம் கொடுக்கக்கூடிய தக்காத்தை மாத்திரம் கணக்கு பாருங்கள் கோடி ரூபாக்களை அல்லாஹுடைய பாதையில் கொடுக்கிறோம் எதற்கு ஜக்காத் என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமிய அந்த ஒரு ருக்குன் ஒரு கடமை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காக கோடி ரூபா ஜக்காத்தாக செலவழிக்கப்படுகிறது ஜக்காத் அல்லாமல் சதக்காக்களை பாருங்கள் ரமவானில் மாத்திரம் முழு இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் பல கோடி சதக்கா கொடுக்கிறார்கள் வேறு வேறு நிறுவனங்கள் ஊடாக இயக்கங்களின் ஊடாக முஸ்லீம் சமூகத்திற்கு நிறைய பணம் செலவழிக்கப்படுகிறது எதற்காக இஸ்லாத்துடைய வளர்ச்சிக்காக ரபுல் இத சுஹான சொல்கிறான் உங்களோடு இன்னும் ஒரு சாரார் போட்டி போடுகிறார்கள் உங்களோடு இன்னும் ஒரு சாரார் அல்லாஹுடைய பாதையை தடுப்பதற்காக வேண்டி செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் மார்க்கத்துடைய உயர்வுக்காக இஸ்லாத்துடைய கடமைகளை உயர்த்துவதற்காக எப்படி செலவழிக்கிறீர்களோ உங்களுக்கு எதிரான ஒரு கூட்டம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் ஒரு கூட்டம் இஸ்லாத்துடைய பாதையை தடுக்க குரான் அதீசை தீர்த்து கட்ட ஒழிக்க அவர்களும் பணங்களை செலவழிக்கிறார்கள் குரான் சொல்லுது அல்லாஹுடைய பாதையை தடுக்க செலவழிக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவழிக்கிறீர்கள் அவர்கள் அன்சபியில் இல்லா அல்லாஹுடைய பாதையை விட்டும் செலவழிக்கிறார்கள் வணக்கங்களை உடைப்பதற்காக மார்க்கத்துடைய சட்டவித்தங்களை இல்லாமல் செய்ய அவர்கள் பணங்களை கொண்டு வந்து கொட்டுகிறார்கள் இதற்கு பின்னாலையும் செலவழிப்பார்கள் அவர்கள் கொட்டக்கூடிய பணத்தை பார்த்து பயப்படாதீர்கள் இஸ்லாம் இல்லாமல் போய்விடுவோ மார்க்கம் அப்படியே இல்லாமல் போய்விடுவார்களோ முஸ்லீம்கள் இல்லாமல் போய்விடுவார்களோ பயப்படாதீர்கள் செலவழிப்பார்கள் சும்ம தகூன் ஹஸ்ரா அவர்கள் செலவழிக்கக்கூடிய கோடி ரூபாக்களை நாம் செலவழித்து செலவழித்து அவர்களுடைய எல்லா பணங்களும் முடிந்திடும் நாம் அவர்களுக்கு அதை நஷ்டமாகவே மாத்துவோம் சும்ம தகூன் அலேஹிம் ஹஸ்ரா ரபுல் இஸ் சுஹானா எங்களை பார்த்து சொல்கிறான் சும்மையுள்ள நீங்கதான் வெற்றி அடைவீர்கள் நீங்கதான் உலகத்தில் தலைமூக்குவீர்கள் அவர்கள் கொதித்து எழும்பதுவது போன்று தென்படும் பயப்படாதீர்கள் ஈமானை இலக்காதீர்கள் ஈமானுக்கு புறம்பான நவீன கருத்துக்களை சொல்லி குரான் ஹதீசுக்கு வேட்டு வைக்காதீர்கள் நீங்கள் மீன்களாக இருங்கள் செலவழிக்கக்கூடிய பணத்தை நாம் அவர்களுக்கு நஷ்டமாகவே மாத்திவிடுவோம் சும்மயுகுலபூன் பின்பு வெற்றி உங்களுடைய கையில் கிடைக்கும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே எங்களுடைய மார்க்கம் தொல சொன்ன மார்க்கம் மட்டுமல்ல ஜக்காத்தை குடி என்று சொன்ன மார்க்கம் மட்டுமல்ல நோம்பு குடி என்று சொன்ன மார்க்கம் மட்டுமல்ல விவாதத்துகளை ஆர்வப்படுத்தி சுவஹாரல்லாவையும் அல்ஹம்துல்லாவையும் இஸ்திஃபாரையும் ஹஜ்ஜையும் நோம்பையும் சொன்ன மார்க்கம் மட்டுமல்ல இந்த மார்க்கம் மன்னிப்புடைய மார்க்கம் இந்த மார்க்கத்துக்கு பெயரே மார்க்கம் எப்படி மார்க்கம் அத்த சாம இது மன்னிப்புடைய மார்க்கம் விட்டு கொடுக்கும் மார்க்கம் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே கோழை என்பது வேறு விட்டு கொடுப்பது என்பது வேறு உலமாக்கலினால் முன்வைக்கப்படுகின்ற மன்னிப்பு விட்டு கொடுப்பு 
சேர்ந்து நடத்தல் சமூகத்திலே மாற்று மத சகோதரர்களோடு கை கோருத்தல் என்ற விடயத்தை சிலர் மாற்றி விளங்கிக் கொண்டார்கள் எப்படி விளங்கினார்கள் இவர்கள் கோழைகள் மார்க்கத்துடைய இவ்வளவு பெரிய காரியங்களை எடுத்து பேசும் பொழுது நாங்கள் விட்டுக் கொடுப்பதா சமாளிப்பதா என்றெல்லாம் யோசிக்கிறோம் கொரானை அலசி பாருங்கள் நபியுடைய பொன்னான வார்த்தைகள் மட்டுமல்ல யூத கிறிஸ்தவர்களோடு முசிரிக்கீங்களோடு முனாபிகீங்களோடு சிலை வணக்கம் செய்யக்கூடிய அந்த காபிர்களோடு நபியவர்கள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கையில் நடந்த அந்த கட்டங்களை நிகழ்வுகளை எடுத்து பாருங்கள் எப்படி விட்டுக் கொடுத்தார்கள் எங்களுடைய வீட்டுக்கு ஒரு பாதகன் வந்து எங்களுடைய மனைவியை எடுத்து குத்துறான் கடைக்கு ஒருவன் வந்து எங்களுடைய கடையை உடைக்கிறான் அப்பொழுது கை கட்டி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இத மார்க்கம் சொல் அல்ல விட்டுக் கொடுங்கள் ஜுபுன் என்பது வேறு கோழைத்தனம் என்பது வேறு ஒரு முஸ்லிம் கோழையாக இருக்க மாட்டான் கவியாக இருப்பான் ஆனால் மார்க்கத்தை நாம் மாட்டு மத சகோதரர்களுக்கு காட்டி கொடுத்த முறை வித்தியாசம் எங்களுடைய குரானை எங்களுடைய அதிசை நாம் அவர்களுக்கு எப்படி காட்டி கொடுத்திருக்கிறோம் என்றால் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சர ஹதீஸ்கள் மட்டும் ஜிஹாதுடைய சர ஆயத்துகளை மாத்திரம் அவர்களுக்கு காட்டி கொடுத்து திரும்ப அவர்கள் எங்களுக்கு உங்களுடைய மார்க்கம் ரத்தத்தை விரும்பும் மார்க்கம் இந்த மார்க்கம் இஸ்லாமாக மாறியது வெறும் வாழாறு மாத்திரம்தான் இதுவரை வெறியான ஒரு மார்க்கம் என்று அவன் பொறானுடைய ஆயத்துகளை எடுத்து காண்பிக்கும் பொழுது எங்களிலே மார்க்கத்தை சரியாக புரியாதவர்கள் யானையுடைய ஒரு வாளை பிடித்து இந்த வாழ்த்தான் யானை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஒரு உறுப்பை வைத்து உருவத்தை விளங்க உட்படக்கூடியவர்கள் மார்க்கத்து இரண்டு அடிக்களை பிடித்து முழு மார்க்கத்தையும் பயான் செய்ய விரும்புகிறவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் ஓஹோ மார்க்கத்தில் ஜிஹாது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தடமாறினார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே எங்களுடைய மார்க்கத்திலே அவர்களை பற்றி சொல்லி இருக்கும் மிக பிரதானமான ஒரு பகுதி இருக்கிறது அதனை நாம் இன்னும் காட்டிக் கொடுக்கவில்லை மிக சுருக்கமாக நீண்ட ஒரு தலைப்பு மிக சுருக்கமாக சொல்கிறேன் ஜிஹாத் கடமையாகவே பதினோராவது வருஷத்தில் மக்காவுடைய காலத்தில் இஸ்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் பரவும் பொழுது பல சோதனைகள் பல இன்னல்கள் பல சாடல்கள் பல சவால்கள் இவைகளை எல்லாம் தாண்டி சஹாபாக்களுக்கு பொறுக்க முடியாது நபியிடத்திலே வந்து கேட்டார்கள் யார் சூழல்லா உதவி வரும் என்று சொல்கிறீர்களே மதானா அல்லாஹுடைய உதவி வரும் என்றீர்களே சொத்துக்களை எல்லாம் இழந்துட்டோம் காபிர்கள் எங்களுக்கு மேலால் வந்து விட்டார்கள் எப்ப யார் சூழல்லா அந்த உதவி வரப்போகுது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அலா இன்ன நசர் அல்லாஹி கரீப் அல்லாஹுடைய உதவி கிட்டத்தில் வரும் பத்து வருஷம் சஹாபாக்களை சமாளித்தார்கள் சுபஹானல்லா ஜிஹாதுக்கு முன்னால் பத்து வருஷம் பொறுமையாக இருக்கும்படி சொன்ன மார்க்கம் இது பத்து வருஷம் அடிபடக்கூடிய அடிகளை தாங்க வேண்டும் என்று சொன்ன மார்க்கம் இது பல பேச்சுக்கள் வரும் அதனை காதால் கேட்டுவிட்டு நீங்கள் மௌனமாக இருங்கள் என்று சொன்ன மார்க்கம் இது ஆரம்பத்தில் ஜிஹாதை சொல்லல்ல அந்த ஆயத்து வரவே இல்லை பத்து வருஷமும் நபியே மன்னியுங்கள் நபியே அவர்கள் சொன்னதை நபியே சொல்லி காட்டாதீர்கள் நடந்த பிரச்சனைகளை பேசாதீர்கள் சுபஹானல்லா தாவாவுடைய களத்திற்கு நபி அவர்களை இறக்க முன்னால் 
அல்லாஹ் சொல்லி கொடுத்த மூணு புத்திமதி இந்த புத்திமதி மஸ்ஜிதுடைய நிர்வாக தலைவருக்கும் அதுதான் ஒரு இயக்கத்தின் தலைவருக்கும் அதுதான் பாடசாலை அதிபருக்கும் அதுதான் ஒரு அரசியல்வாதி என்று வரும் பொழுது அந்த குடிமக்களோடு நடந்து கொள்ள வேண்டிய அவருக்கும் அந்த புத்திமதிதான் ஒரு நாட்டு ஜனாதிபதிக்கும் அந்த புத்திமதிதான் சுபகானல்லா இந்த ஆயத்தல்ல இந்த சொல்லு மட்டும் போதும் எங்களோட அல்லாஹ் எவ்வளவு இறக்கமானவன் எங்களோட மார்க்கம் எவ்வளவு மன்னிக்கும் மார்க்கம் தஹ்வா இன்னும் செய்யல்ல தஹ்வாவுடைய கலத்திற்கு ரசூலுவாகவை அல்லா இறக்கல்ல இறக்க முன்னால் என்ன சொன்னான் நபியே ஹுதில் அப்வ மன்னிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மையை கையிலே எடுங்கள் நபியே மன்னிங்க இருக்கக்கூடியவர்களை குத்தி பேசுவதல்ல உங்களோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் எதை செய்தாலும் மன்னியுங்கள் நபியே குதில் ஆப்பு மன்னிப்பு கொடுங்கள் சுபகானல்லா எங்கேயாவது மார்க்கத்தை சொல்லி இருக்குமா நபியே உங்களுக்கு கீழால் உள்ள ஒருவர் தவறு செய்தால் அவருக்காக வேண்டி நீங்க இஸ்திபார் செய்ய நீங்கள் நபி உங்களுக்கு வாய் வருகிறது என்று தனி முடிவு எடுக்காதீர்கள் நபியே இஸ்லாத்தை கபூல் செய்த அந்த சஹாபாக்களோடு மசூரா செய்யுங்கள் நபியே இதெல்லாம் தாவாவுக்கு இறங்க முன்னால் இஸ்லாம் கடும் போக்க சொல்லல்ல இஸ்லாம் கடுமையாக நடக்க சொல்லல்ல விட்டு கொடுக்க சொல்லிருக்குது விட்டு கொடுங்கள் மன்னியுங்கள் முதலாவது குதில் ஆப்பு வாக்குறுப்பில் நபியே எதிர்ப்புகள் வரும் பொறாமைகள் வரும் நலவான காரியங்களை செய்ய மாறுப்புண்டால் நலவுகள் செய்ய பாதை சீர்திருத்தமா சமூகத்துடைய ஏனைய பணிகளா நபியே சமூக பணியில் ஈடுபடுங்கள் அணில் ஜாகிலேன் மடத்தனமாக நடக்கக்கூடிய அறிவில்லாதவர்களோடு சேர்ந்து அறிவில்லாமல் நடக்காதீர்கள் ஜாகில்களோடு இருக்காதீர்கள் ஜாகில்களுக்கு படிச்சு கொடுங்கள் இதுதான் ஒரு அந்த நபிக்கு சொல்லி அல்லாஹு தாலா சொன்ன புத்திமதி அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே நாம் எங்களோடு இந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய மனிதன் என்ற அடிப்படையில நாட்டு பிரஜை என்ற அடிப்படையில எங்களை போன்று இந்த நாட்டிலே பிறந்தவர்களும் அந்நியவர்கள் என்ற அடிப்படையில் அவர்களோடு சேர வேண்டிய இடங்களில் சேரவில்லை மார்க்கத்துடைய மன்னிப்பை சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை அல்லா அற்புதமாக பேசுறான் குரான்ல ஒரு ஆயத்தில் சொல்றான் நபியே அந்த காபிர்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ஆயத்தை மட்டும் சிங்கள மொழியில அல்லது வேறு வேறு ஒரு மொழியில சருஜுமா செஞ்சு கொடுத்தால் சத்தியமாக அந்நியவர்கள் யோசிப்பார்கள் அவ்வளவு ஆழமான ஒரு பகுதி நபியே காசல்களுக்கு சொல்லுங்கள் நீங்க முஸ்லீம்களுக்கு அடிக்கிறீர்கள் முஸ்லீம்களுக்கு துன்புறுத்தம் செய்கிறீர்கள் முஸ்லீம்களுடைய சொத்துகளை அபகரிக்கிறீர்கள் அவர்களுடைய மனதை நோவிக்கிறீர்கள் நீங்கள் இதற்கு முன்னால் அப்படி செய்தீர்கள் நீங்கள் இதற்கு பின்னால் செய்யாமல் தடுத்துக் கொண்டால் யுக் பருலகம்மா கது சலப் இதற்கு முன்னால் முஸ்லீம்களுக்கு என்ன சோதனைகளை செய்தீர்களோ என்ன சொத்துகளுக்கு சேதப்படுத்தினீர்களோ அத்தனையையும் அல்லாவாகிய நான் மன்னித்து விடுவேன் நான் அவர்களுக்கு மன்னிப்பை கொடுப்பேன் இந்த ஆயத்துக்கு எங்கட வாக்கையில தர்ஜுமா செய்யறாண்டால் சில ஊர்களில் முஸ்லீம்களுக்கு அடுத்தீர்கள் சொத்துகளை நாசப்படுத்தினீர்கள் அதோடு நீங்கள் நிறுத்திக் கொண்டால் 
வேறு ஊர்களுக்கு அடிக்காமல் இருந்தால் சென்ற அந்த இடங்களுக்கு அடித்தீர்களே அதை நான் மன்னிச்சிடுவேன் கணக்கெடுக்கவே மாட்டேன் இது சமாக இதுதான் இஸ்லாம் கொடுக்கிற மண் இப்போ அதே ஆயத்துடைய அடுத்த பகுதி அல்ல அதுல பேசுறான் அதில் இல்ல திரும்ப திரும்ப அடிக்கிறீர்களா திரும்ப திரும்ப முஸ்லீம்களுக்கு கை வைக்கிறீர்களா நீங்க திரும்ப மீண்டால் மீண்டும் தாக்குதல் செய்தால் முன்னால் எப்படி சமூகம் அளிக்கப்பட்டார்களோ அது போன்ற அழிவு வரும் அதில் முதலாவது மன்னிப்பு இரண்டாவது அதில் நீளம் பதில பேசுகிறான் காசிர்கள் பார்த்தார்கள் முஸ்லீம்களை வெற்றி அவர்களை நாசப்படுத்தி வெற்றி அடையலாம் என்று யோசித்தார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆயத்திறக்கினான் வெற்றி வரும் என்று யோசிக்கிறீர்களா வெற்றி உங்களுக்கல்ல முஸ்லீம்களுக்கு நீங்கள் முஸ்லீம்களுடைய விஷயத்தில் நிதானமாக நடந்து கொண்டால் தடுத்து கொண்டால் பகுவ ஹைர் உள்ளக்கும் உங்களுக்கு அதிலே ஹைர் இருக்கிறது இது மன்னிப்பு அடுத்தது அதில பேசுறாள் வ இன் தூது நீங்க மீண்டால் நாங்களும் மீளுவோம் அதற்கு பின்னால் வலம் துகுனிய அன்கும் பியாக்கும் ஷைஆ வலவு கசுரத் உங்களுடைய படை எவ்வளவு அதிகமானவராக இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல நீங்கள் ஒரு நாளும் வெற்றி அடைய மாட்டீர்கள் நான் முக்மீங்களோடு சேர்ந்துடுவேன் தகர்த்தார்கள் உடைத்தார்கள் ரபுலித சுஹானகோ தாலா சொன்னான் உடைக்கிறீர்கள் ஜக்கரியா அரை இஸ்லாத்தை கொண்டார்கள் கொலை செய்தார்கள் திரும்பவும் பைத்துல் மக்திசுக்கு இரண்டாவது தாக்குதல் செய்தார்கள் எஹ்யா அரை இஸ்லாத்தை கொலை செய்தார்கள் அல்லா சொன்னான் நீங்க இரண்டாவது முறையும் அடிச்சுட்டீங்க நீங்க மூணாவது முறை அடிக்காமல் இருந்தால் ரெண்டு தடவை அடித்ததை நான் மன்னிப்பேன் உங்களுக்கு அல்லா ரஹ்மத் செய்வான் முஸ்லீம்களுடைய விஷயத்தில் நிதானமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிட்டு நீங்கள் மீண்டால் நாங்களும் மீறுவோம் முஸ்லீங்களுடைய படபோகுதி ஹதரத் ரசூடுவாகி சல்லா செல்லம் மிசருக்கு கடிதம் எழுதினார்கள் கடிதத்துடைய வார்த்தை தகைக முஸ்லீம்ல இருக்கிறது என்ன எழுதினார்கள் அவங்கள வெற்றி கொண்டால் யாரையும் வெச்சப்படாது துண்டு துண்டா வெட்டணும் அப்படி சொன்னாங்க எழுதினாங்க கடிதத்தில் இன்னக்கும் சதப்தூனிசர் நீங்கள் நிச்சயமாக மிசிரை வெற்றி கொள்வீர்கள் இஜிப்த் உங்களோட கைக்கு வரும் வெற்றி கொண்டால் நீங்க என்ன செய்யணும் சொன்னார்கள் அங்க ஒரு இடம் இருக்குது யுசம்மா பீஹா அல் கீராத் கீராத் என்ற சொல்லக்கூடிய இடத்தையும் நீங்கள் வெற்றி கொள்வீர்கள் வெற்றி கொண்டு அவர்களை கைதிகளாக பிடித்தால் அந்த ஊர் மக்களோட நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளும் இஸ்மாயில் அலஹி இஸ்லாத்துடைய உம்மா அங்கிருந்துதான் வந்த நீங்க அவர்களோட நல்ல முறையில் நடந்து கொங்க ரசூர்லாட கடிதம் பேச்சுவார்த்தையில் எப்படி விட்டுக் கொடுப்போம் கடும் போக்கர சூடுதான் எடுக்கல சுஹைரி அம்ரு பயங்கர விரோதி அவன் மாஹிர் கெட்டிக்காரன் உடன்படிக்க எழுதப்படுகிறது என்ன எழுதனும் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மான் ரஹீம் என்று எழுதப்பட்டவுடன் அவன் புடிச்சான் புடிச்சு சொன்னான் எங்களுக்கு ரஹீம் யார் என்று தெரியா அல்லாஹ் யார் என்று தெரியா அல்லாட பேரை எழுதா பிஸ்மி கல்லாஹும் அரபுல அல்லாஹும் என்றாலும் என்ற அர்த்தம் 
அல்லாத பெயரை எழுத முடியாது அஜ்ஜ சஹாபா சஹாபாக்கள் கொதி திரும்பினார்கள் நபி அவங்க சொல்லல எங்க அல்லாத பெயரை எழுத விடாம இருக்கிறதுக்கு பைத்தியமா நாங்க யுத்தம் செய்வோம் அப்படி பார்க்கல ரசூலுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல பிடிக்கணும் விட்டு கொடுத்தார்கள் சரி பிரச்சனை இல்ல பிஸ்மில்லா தேவையில்லை ரெண்டாவது வாசகம் முகம்மது ரசூலுல்லா அவன் சொன்னான் நீங்க ரசூலுல்லாண்டாவே பிரச்சனை முடிஞ்சு எங்களுக்கு பிரச்சனையே நீங்க ரசூலுல்லான்றது நீங்க எப்படி ரசூலுதான்னு முகம்மது இபுன் அப்துல்லா எழுதுங்க அப்துல்லாவுடைய மகன் முகம்மது எழுதுங்க சஹாபாக்கள் கொதிச்சாங்க யார் ரசூலுல்லா என்ன செய்வது நபி அவன் சொன்னாங்க இல்ல விட்டு கொடுப்போம் பேச்சுவார்த்தையில் விட்டுக் கொடுத்தார்கள் முசைலிமத்தில் கல்தாம் நபிக்கு பின்னால் ஒரு நபி என்று வாதித்தவன் அவனுடைய புறத்திலிருந்து ஒரு தூதுவரை ரசூடுல்லாவிடத்தில் அனுப்பி அவர் ரசூடுல்லா சல்லாஹலம் அவரை பார்த்து கேட்டார் நீ முசைலிமாக ரசூலாக ஏற்றுக்கொள்ற அவன் சொன்னான் ஓ முசைலிமா ஒரு அல்லாஹுடைய தூதர் நபி அவங்க சொன்னாங்க எங்கட மார்க்கத்தில் இருக்குது ஒரு தூதுவரை கொலை செய்ய முடியாது என்று இருக்குது அப்படி எங்கட மார்க்கம் விட்டு கொடுக்க சொல்லவில்லை என்றிருந்தால் சொன்னார்கள் உன கழுத்தை வெட்டிருப்பேன் என மார்க்கம் சொல்லுது தூதுவர் வந்தால் கௌரவப்படுத்த சொல்லி விட்டு கொடுத்தார்கள் கைதிகளை கைதிகளை நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளும்படி அல்லா ரபுல் நபிக்கு ஆயத்திறக்கினான் நபியை நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் கைதிகளோடு நடந்து கொண்டார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லறியார்களே எங்களுடைய அஹ்லாக் எங்களுடைய பண்பாடு அல்லாமா இபுனு தேமியா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலை பத்தாவாவுல எழுதுகிறார்கள் மாட்டு மத சகோதரர் ஒருவர் அவருடைய ஜனாசாவுக்கு அவருடைய சாவுக்கு அவருடைய மரணத்திற்கு நாங்க போய் அவருடைய மரணம் அந்த கவலையில் ஆறுதல் சொல்வது மார்க்கத்தின் ஒரு பகுதி ஆறுதல் சொல்லலாம் சொல்ல வேண்டும் விட்டு கொடுத்த நிறைய இடங்கள் இருக்கிறது அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே நாங்க கடைசாக ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன் நாங்க ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை எங்களோட கையில ஒன்றும் இல்லை நாம் எதையும் உடைக்க தேவையில்லை எங்களுக்கு அந்த பொறுப்பு சொல்லப்படல எங்களுக்கு அல்லாஹ் மேலதிகமாக சொல்லிருக்கிறான் அல்லாத தெய்வங்களை யார் வணங்குகிறார்களோ அவர்களை ஏசக்கூட வேண்டாம் வல தசுபுல்லதீன எதோனம் இந்தூனில்லா ஏச வேண்டாம் மார்க்கம் தெரியாமல் இல்லாமல் அல்லாவாகிய எனக்கு ஏசுவார்கள் மார்க்கம் கடும் போக்கு இல்லை மார்க்கத்தில் நிதானம் இருக்கிறது நாங்க ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை அவைகளுக்கு என்ன செய்யணும் என்று அல்லாஹுக்கு தெரியும் அல்லா சொல்றான் கியாமத்துடைய நாளையில் உலகத்தில் எதுவெல்லாம் தெய்வமாக வணங்கப்பட்டதோ எந்த கற்களோ எந்த சிலைகளோ சின்னதோ பெரியதோ கோடி சிலைகளை கியாமத்துடைய நாளில் நான் அவர்களை பேச வைப்பேன் சொல்லு அல்லாவோடு பேசும் அல்லா அவர்களோடு பேசுவான் அது எந்த மூல முடுக்கில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த சின்ன பொருளாக இருக்கிறோம் பஸ் வண்டியில் வைக்கப்படுகின்ற அந்த சின்ன ஒட்டாக இருக்கிறோம் அல்லா கையாமத்தினால் அவ அவைகளை அல்லா உயிர் கொடுத்து எழுப்பாட்டுவான் அந்த சிலைகள் அல்லாவோடு பேசும் வணங்கினார்களோ அந்த அனைத்து சிலைகளையும் கியாமத்துடைய நாளையில் எழுப்பாட்டி அல்லாஹ் கேட்பானாம் அவைகள்ட்டீல் அல்லா அந்த சிலைகள்ட்ட கேட்பான் என்னுடைய அடியார்களை நீங்களா வழிகெடுத்தினீர்கள் அல்லது அவர்களே வழிகட்டு போனார்களா என்று கேட்பான் அந்த சிலைகள் சொல்லுமாம் 
ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء يا الله ني تيم يا نبن نيزان أولغت إلى آل بري عرشا نام يبدي أن علام أو الديوى ما هي إنجل كبدي ركلام يا الله அவர்கள் அறிவில்லாமல் எங்களை வணங்கி விட்டார்கள் வகுந்தும் கௌமம் பூரா அவர்கள் மோசமான கூட்டமாக மாறிவிட்டார்கள் என்று அந்த சிலைகள் கியாமத்துடைய நாளில் பேசும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹ் கடைசியாக வணங்கினவர்கள் வணங்கப்பட்டவைகள் அல் ஆபிது அல் மஹபூத் இரண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு செல்லுவான் அவர்களையும் வணங்கினவர்களையும் வணங்கப்பட்டவைகளையும் அல்லா கியாமத்துடைய நாளையில நரகத்தில் போடுவான் நாங்க ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை எங்களுக்கு சொல்லிருக்கிறே மாற்று மத சகோதரர்களோட நல்ல முறையில நடந்து கொங்க அஹ்லாக்கோடு நடந்து கொங்க இதுதான் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எங்கட நாடு ஒரு ஒரு முக்கியமான நாடு உலகத்திலே ஒரு முக்கியமான நாடு எங்கட நாடு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொன்னூத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஹுசைன் இபுனு முகமது என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவரால் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் அது எங்களுடைய நாட்டில் இருக்கும் மிக முக்கியமான அறிஞர்கள் கூட அவர்களுடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார்கள் எங்களுடைய நாட்டிற்கு ஒரு சஹாபி வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய சஹாபி எங்களுடைய நாட்டிற்கு கடல் மார்க்கமாக வந்து எங்களுடைய நாட்டு அரசருக்கு நபியுடைய கடிதத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்து அந்த கடிதத்தில் இருந்தது நீங்கள் அல்லாஹுவின் பக்கம் நான் உங்களை அழைக்கிறேன் அந்த கடிதத்தை வாசிச்சு காட்ட எங்களுடைய நாட்டு மன்னராக இருந்த அவர் அந்த சஹாபி இடத்திலே சொல்கிறார் நீங்கள் உங்களுடைய மார்க்கத்தை எங்களுடைய நாட்டில் பரப்பலாம் அதற்காக வேண்டி மஸ்ஜித் கட்ட அனுமதி தாரேன் யார் யார் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்று நடக்கிறார்களோ அவர்கள் ஏற்று நடக்கட்டும் அவர் ஆறாம் வருடம் வந்து பத்தாவது வருடம் சுமார் இந்த நாட்டில் நாலு வருஷம் தவா பணியை செய்துவிட்டு திரும்ப எங்களுடைய நாட்டிலிருந்து சைனாவுக்கு போய் அங்கிருந்த அந்த சீனுடைய மன்னருக்கும் நபியுடைய கடிதத்தை கொடுத்து கடல் மார்க்கமாக அவர் திரும்ப மக்காவுக்கு போய் சேர்ந்த வரலாறு இது சரித்திர ரீதியாக எழுதப்பட்ட வரலாறு எங்களுடைய நாட்டில் தான் முதல் முதல் உலகத்தில் ஹஜ்ஜி செய்தது எங்களுடைய நாட்டில் இருந்துதான் பாபா ஆதம் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர் தான் முதலாவது ஹஜ்ஜி செஞ்சவர் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இந்த நாட்டை நாட்டுடைய முஸ்லீம்களுடைய பரம்பரையை பாரம்பரியத்தை முஸ்லீம்களுடைய சியாரைகளை சின்னங்களை பாதுகாக்க வேண்டி இருக்கிறது அதற்கு நாம் கடும் போக்கை விட்டுவிட்டு நடு நிலைமையை கையில் எடுத்து மார்க்கத்துடைய அடிப்படையில் உணவாக்களுடைய வழிகாட்டலின் பேரில் நாம் நடந்தால்தான் இந்த மக்களோடு எங்களுக்கு வாழ முடியும் எல்லாம் அல்லாஹா எங்கள் அனைவர்களுக்கும் மேலான கிருப்பை செஞ்சல்வானாக யால் எங்களுடைய பாவத்தை மன்னி தருவாயாக யால்லா இஸ்லாத்தையும் முஸ்லீம்களையும் பாதுகாப்பாயாக யால்லா எங்களுடைய மஸ்ஜிதுகள் மதரசாக்கள் முஸ்லிம் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் நிறுவனங்கள் அனைத்தையும் பாதுகாத்து தருவாயாக யாவா பயங்கரமான கொடிய நோயை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக யா அல்லா திடீர் மௌத்தை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக வீதி விபத்தை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக யா அல்லா உலகத்தில் ஈமானோட வாழ்ந்து கடைசியாக ஈமானோட மரணித்து தின்னத்தில் சொல் தௌசை ஒதுங்கும் தனமாக ஆக்கி தந்தருவாயாக ஆமி நாமின் ஆஹிரத அவான அலமதுல்லா ரபில் ஆலமீன் الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي اولا بتقوى الله واحسنكم على طاعتي واذكركم معصيتي ان ديننا دين الاسلام يهدي الى سبيل الرشاد وساره النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سيرته الجميله ولم تبق في قلبه زهره في الدنيا وهو الذي قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سكى كافر منها شربه ما رواه الترمذي وفي العالم فرقتان تعيشان فرقه نغرتهم الحياه 
الدنيا وفرقة أرغب في الآخرة فهم الفائزون في الدنيا والآخرة فوزا جزيلا وكونوا من الفرقة الثانية تدخلوا في الدار السلام فرحا مسرورا ولا تكونوا ممن تغى وأتغى ولا من المغترين المضلين في الدنيا والآخرة إن أحسن الكلام وأبين النظام وأحكم الأحكام كلام ربنا السلام فالله تعالى عز وجل يقول وهو أفتق القائلين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نفعني الله وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وبسنة رسوله الكريم قد قلت ما قلت إن ثبابا فمن الله وإن خطعا فمن نفسي والشيطان واستغفر الله إنه كان غفارا